Гостинівці захід цей від цей захід буде відбувається вперше і має для нас дуже важливе символічне значення. Давайте проведемо цю смолоскипну ходу. Давайте проведемо цю смолоскипну ходу, аби наші вороги по ті, по той бік барикад нашої сучасної російсько-української війни почули наш патріотичний голос, голос Устинівщини. Слава Україні! Слава нації! Україна! Шановне товариство, зараз хто з прапорами, хто з молоскипами, Розбираю смолоскипи, ось вже біля діжки, діжку вже розпалюють. От, е, шикуємося в колони, в шеренги по три чоловіка. Смолоскипи довгі, вістань тримаємо таку, щоб не впектися. І вирушаємо до гори. Thank you. 
Бандера, прийде, порядок наведе. Бандера, прийде, порядок наведе. Бандера, прийде, порядок наведе. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава нації! Слава нації! Слава нації! Україна! 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 Пам'ятай, чужинець, твой господар, українець! Пам'ятай, чужинець, твой господар, українець! Пам'ятай, чужинець, твой господар, українець! Героям слава! Смерть ворогам! Понад усе! Понад усе! Понад усе! Земля, наши герои, наша земля, наши герои, наша земля, наши герои. Бандера Шухевич, герои Украины, Бандера Шухевич, герои Украины, Бандера Шухевич, герои Украины. Бандера, Шухевич, герои Украины! Слава Украине! Героя слава! Слава Украине! Героя слава! Слава Украине! Героя слава! Слава нации! Смерть ворога! Слава нации! Смерть ворога! Слава нации! Смерть ворога! Украина! Понад усе! Украина! Понад усе! Украина! Понад усе! Кому належит Украина? Украинцы! Кому належит Крым? Украинцы! Кому належит Донбасс? Украинцы! Кому належит Закарпаття? Украинцы! Кому належит Устынівка? Украинцы! Слава Украине! Героям слава! Помнятай чужинец, ту господа Украинец! Помнятай чужинец, ту господа Украинец!
для шанування і для привітання надається настоятелю Української Православної Церкви Київського Патріархату Свято-Миколаївської Церкви Отцю Олександру. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Так як я є військовим священником, священником на передовій російсько-українській війні, сьогодні я хочу вас усіх запросити до молитви за нашу Україну і за наших воїнів, завдяки кому ми сьогодні можемо разом з вами молитися, жити, працювати і любити одне одного. Благослань вам аж, завжди нині повсек швад, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Будьте хоробрі, будьте сміливі, і стійте, і побачите спасіння від Господа. Так і сьогодні до нас промов і встаннік сильний, Витяни сили твої переможу зброю і спрямуй її проти восстаючих неправно на нас і визволи те, що не відібрали в нас. Подай рабам твоїм воїнам, нашим супротворів у твоє святе ім'я хоробрість і кріпость і сили і мужість і змісни в руках їхню зброю. Дай їм спасений захист і підпережи її сили до боротьби з ворогами. Боже святий, Отче Вседержителю, Сину Єдинородний Душ Всесвятий, що все у Твоїй владі тримаєш і піклуєшся примудрим Твоїм промислом, молимося у Тобі за бомбережену державу нашу Україну, бо любові народ владою війською їм, даруй їм, Господи, глибокий і невід'ємний мир, поклади їм на серце добре про церкву Твою та про всіх людей Твої добре дбати, щоб у мирі, в чистоті приводили життя наше, у всякому благочесті і чеснотах. Позбав Господи державу нашу, Україну, від голоду, мору, землетрусу, потопу, по воню, меча, нашестя і неплеміник, і розбрату. Родину в мирі, любові збережи, дітей виховай, молодь навчи, старість підтримай, і подружуй, сподорожуй, двор захисти, не жирут, не дуже стіли, ти, що за гратами згадай, розпорошен збери, спокуше наверни, і зізнай зізя твоє своє соборне починською церквою, бо твоє царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсек час, і на віки віків. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, Сьогодні, у цей великий день, ми повинні згадати усіх воїнів, які боролися і борються опліш-опліш Степани Бандери, Романа Шукєвича, усіх воїнів, які боролися за незалежність нашої держави нашої єдності, нашої неньки України. Те, що відзначаючи день народження провідника українських націоналістів, української нації Степана Бандери, ми можемо згадати імена великих наших українців, які народилися тут, в Центральній Україні. Разом зі Степаном Бандерою 1 січня за старим відлоком народився наш земляк Левко Мацієвич. Він уродженець Олександрівки, сьогоднішній прайс-центр Олександрівського району. 1 січня виповнилося 108 років Степанові Бандері, але разом з тим виповнилося 140 років Левку Мацієвичу. Левко Мацієвич, можливо, був одним із перших українських націоналістів нашої області, теперішній нашій області, який в 1900 році Тобто це ще за 9 років до народження Степана Бандери. В 1900 році разом з іншими гідними українцями, молодими гідними українцями, 
заснували тоді першу відверто революційну українську організацію політичного штибу. Вона і називалася Революційна українська партія. За основу своєї діяльності ця революційна українська партія взяла теоретичну працю Миколи Михновського, який і написав її саме на запит Революційної української партії, тобто тих хлопців, які об'єдналися в цю організацію. Ця праця називалася «Самостійна Україна». Вже самої назви стає зрозумілим, що містила собою та праця Миколи Михновського. Але, щоб нам було остаточно зрозуміло, головним гаслом цієї теоретичної праці Миколи Михновського, яка лягла в основу діяльності Революційної Української партії, одним з засновників якої був наш земляк Левко Мацієвич, була теза, гасло «Одна єдина соборна неподільна Україна від гір Карпатських аж по Кавказ». Ми чудово знаємо, що наша українська кров, наші гени козацькі, вони дійсно від Карпатських гір і до Кубані, до Кавказу, скрізь є ми українці. І в сучасних наших теренах ми є Україна обмежена територіально, географічно, не, скажімо, не обіймаємо всі ті терени, де проживають наші брати-українці. Разом з тим ми не здійснюємо зараз ніяких агресивних дій, намірів, не захоплюємо чужі території. Ми зараз боремося, виборюємо ту нашу територію, яка зараз нам належить по міжнародному праву і визнана всім співтовариством. Я хочу сказати, що Левко Мацієвич в 1900 році, проголосивши Революційну Українську партію разом з іншими побратимами, визнали необхідність вести боротьбу за самостійну Україну, в тому числі і збройним шляхом. Нащадками була ця боротьба продовжена. Ми можемо згадати наших героїв степової України, повстанців Холодного Яру, які діяли в тому числі тут, на теренах Центральної степової України. Це в тому числі, наприклад, уродженець села Ганівки Петрівського району, Кост Пестушко, який мав псевдо Степован, отаман Степовий Блакитний, який в 1920 році підняв антикомуністичне, антимосковське селянське повстання в Кривоморозі і потім пішов і по всіх теренах буквально за два тижні зібрав повстанське військо більше 20 тисяч добровольців. Комуністична совєтська пропаганда потім створила таких наших героїв бандитами. І ми потім довгі-довгі роки, 70 років окупації, наші батьки, наші діди змушені були в підручниках історії читати не нашу чужу історію України, в яких було записано, що Левко Мацієвич – бандит, що Кош Пестушко – бандит, що брати Клепачі і інші повстанські атамани і ватажки загонів повстанських – що вони, мовляв, були бандити, що вони протидіяли Совєтській Красній Армії, що вони протидіяли Совєтській Комуністичній владі. Але вони були кров від крові, плот від плоті нашими українцями, нашим народом. І ми це чудово розуміємо, тому що коли Кость Пестушка, піднявши повстання проти московської окупації, за два тижні зібрав більше 20 тисяч добровольців, то ми усвідомлюємо, що не можуть об'єднатися 20 тисяч бандитів. Це, очевидно, означало, що неймовірно потужний селянський визвольний рух, який діяв в супереч проти цієї експансії, агресії, окупації з боку Москви. На теренах Устинівщини тоді не було ще Устинівського району окремо, Долинського району окремо. Тоді була Херсонська губернія і були інші адміністративно-територіальні одиниці і поділ на повіти. Але на цій спільній території діяли повстанські атамани і загони, які тоді змагалися за незалежну соборну Україну в умовах боротьби за Українську Народну Республіку, яку ми знаємо, УНР. Я хочу наголосити на дуже важливому історичному для нас висновку. Ми програли ту війну визвольну війну в 1917-1920 роках. І останні наші тоді повстанські атамани в 21-му, 22-му, 23-му роках були або вбиті, або закатовані в Лук'янівській в'язниці, в інших концентраційних таборах. І тоді знаходилися наші земляки, які не відчували моменту необхідності боротьби, які були 
толерантними, які закликали до спокою, які казали, ну давайте як-небудь, можливо, переживемо, можливо, якось все-таки нам вдасться ну, пережити, переживемо. Мені дуже е, важливо продемонструвати навіть на грі цих слів, що ті, хто закликали пережити якось, насправді в 1932-1933 році пережовували своїх дітей, зварених в казані, тому що від голоду були доведені до сказу. Тобто, знищивши нас, перемогши нас в 1917, 20, 21 роках, ми потім отримали подальшу боротьбу, геноцид проти нашого українського народу у вигляді Голодоморів. І в 1932-1933 році тут було, відбувалося неймовірне геноцид і злочин проти нашого українського народу. Не пережили в 21-22 роках, а переживали в 1932-1933, якби гірко, якби це... Дуже жутко не звучало, але насправді дійсно доведені до сказу, матері варили своїх дітей в казанах і їли, тому що просто були без розуму. Для того, щоб ця історія ніколи не повторювалася, для того, щоб вона не прийшла на інші терени інших народів, повстанці української повстанської армії, провідники української нації, такі як Степан Бандера, як Роман Шухевич, натхнені боротьбою повстанських загонів Холодного Яру, а вони дуже чітко вивчали оту партизанську техніку, методику боротьби. Вони натхнені цією боротьбою, створили свою УПА, українську повстанську армію, і намагалися відбор... відновитися в умовах Другої світової війни. Не змогли вони і на тому часі вибороти українську незалежну державу. На жаль, дуже прикро. Хоча ми маємо зрозуміти, що боротьба тривала до 1960 року. І навіть Роман Шухевич, генерал армії УПА, коли загинув в 1050 році, здавалось би, ну нема провідника, немає генерала, має вся армія упасти, ну, скажімо так, розійтись по домах. Але ні, продовжували в Криївках, продовжували в лісах далі боротися. Цей показник... Нашої гідності, нашої козацької, української нації, пасіонарної, інтелектуальної нації, але гідної, гонорової нації, він війшов в анали взагалі військової звитяги всього світу. І ви знаєте, ми можемо зараз читати у висловленнях великих провідників інших держав, як вони дійсно гідно оцінили той подвиг героїв української повстанської армії, який вони чинили в умовах Другої світової війни. Боротьба, безумовно, ніколи не припинялася, але я хочу сказати, що в наших підручниках історії до сьогоднішнього дня досі ще не названі своїми правильними епітетами оці історичні епізоди, періоди, які тривали впродовж останніх 100 років. А ми маємо вірно називати самі і домогтися того, щоб в підручниках історії, для того, щоб на уроках історії для наших дітей як би це не було прикро людям літнього віку, які досі вважають, що СССР – це наша спільна батьківщина минулого, ми маємо сказати, що програвши війну в 1917-21 році, ми потрапили на 70 років в окупацію. І ми маємо визнати, що якщо ми сьогодні програємо війну на Східному фронті, ми знову опинимося в окупації, як сьогодні перебувають в окупації Крим, Донбас і Луганщина. І маємо не обманювати себе, що, мовляв, звідти прийдуть браття славяні, які просто прийдуть, принесуть нам хліб солю. Ні, вони принесуть чергові голодомори і чергові репресії. Тому маємо пам'ятати всіх наших героїв, починаючи від Левка Мацієвича, а навіть і раніше, тому що Тарас Григорій Шевченко, це є теж, не треба того саромитися називати, це був український націоналіст, який не, не боявся називати речі своїми іменами. І він боровся за соціальну справедливість для людей і за національну справедливість для людей, для всіх народів світу, але в тому числі, в першу чергу, для своїх братів-українців. І якщо ми то розуміємо, то, безумовно, маємо не дурити саме себе, пишатися тим, що ми українці, бути гідними того подвигу, який чинили українці і 100, і 200, і 300, 400 років, і ті, що чинять цей героїчний чин сьогодні на Східному фронті маємо допомагати тим, кого і немає з нами, але залишилися їхні родини і діти. І маємо в тому числі пам'ятати, вшановувати і в умовах райцентру, в умовах району, 
Треба, безумовно, зараз провести краєзнавчу роботу, вшанувати тих героїв, які 100 років тому назад боролися проти того ж самого московського окупанту. І ті ж самі волонтери були. І сьогодні вийде голова Долинської міської організації Олена Волкотрук. Трохи розкажу вам наші краєзнавчі дослідження щодо тих осіб, які на теренах Устинівщини тоді теж боролися і допомагали по прізвищах. А я вас закликаю до того, щоб ви самі проявили ініціативу і, захопившися за ці прізвища, дослідили більше, приділили увагу і час тому дослідили, віднайшли тих героїв вашої місцевості, вашого району і вивчали потім в бібліотеці, на уроках в школі ці приклади гідної боротьби і волонтерства ваших земляків, який був 100 років тому назад. Я вам щиро дякую за те, що... Ви, гідні люди, гідні українці, зібралися вшанувати як правильника українського народу Степана Бандеру, так і всіх інших гідних українців, які боролися за волю незалежності України. Слава Україні! Слава нації! Я хочу сказати, що починаючи з 1919 року на теренах Долинського району і Устинівщини, так само, як і на всій території України, діяли селянські повстанські загони. Хто ж вони були, ці ватажки повстанських повстанців? Це були прості хлібороби і вчителі. Люди були незадоволені політикою, яку нав'язувала їх більшовицька Росія. Незадоволені були тим, що у селянів хліб підбирали що злидні створювали. І тому об'єднувалися у загони, які чинили опір більшовицькому спротиву. Хочу вам сказати, що долинчани і устинівці були одне ціле. Наприклад, в 1922 році жив і діяв 30-річний Сергій Клепач. Не чули ви таке прізвище? Сергій Клепач. Він жив у селі Благодатному Долинського району і дуже гарно боролися проти чекістів. Хочу вам ще сказати, що Сергій Клепач говорив, радянська влада остаточно знищує селянство, створюючи голод і злидні. Наше повстання має зробити Україну вільною державою. Тобто всі повстання боролися за вільну Україну. В Устинівці в той час проживав 22-річний хлопець Михайло Харченко. Ніхто не чув прізвища таке. Його було засуджено до 10 років ув'язнення тільки за те, що він читав листівки УПА. Навіть не роздавав, сам читав листівки УПА. І молодій людині цієї долю, так сказати, попортили. Заслали в Сибір. Потім Високолян Володимир Захарович, житель Устинівки. Ніхто не чув прізвища таке. Так само, як його мати, Високолян Ярина, власною підводою перевозила пораненого отамана Платона Черненка. Перевозила із Долинської в Устинівку. І теж жінка отримала 10 років повідомлення. А син її був заарештований і розстріляний. Потім проживали на той час в Устинівці Глухенький Іван Пантелійович, його брат усій Пантелійович, Дивченко Петро Миколаївич, Корніченко Петро Васильович. Крузер Василь Харлампович, Торгало Іван. Я хочу сказати вам, що всі ці люди мали зв'язки з повстанськими загонами. Вони самі були членами повстанських осередків. Допомагали, лікували бісні, допомагали їжею і фуражем. Хочу закликати вас знати свою історію. Можна не читати підручник історії. Можна просто переглянути книгу. Наприклад, я дивилася книгу «Реабілітовані історії». Книга ця є в бібліотеках. У всіх районах бібліотека є. Книга в п'яти томах. Я там, як, дуже прикро, але багато людей, багато людей були засуджені всього навсю трійкою НКВС. Засуджені до розстрілу або до заслання. І реабілітовані були тільки у 1990 році обласною Кіровоградською прокуратурою. Наприклад, я переглядала книжку «Реабілітовані історії», знайшла прізвище свого прадіда, який проживав у селі Кранічуватка, вашого району. Мене батько і його рід вез із Кранічуватки. Я була дуже здивована, тому що прадід отримав два роки заслання. За те тільки, що на зборах громади виступав проти самооподаткування. І коли я в батька спитала, чи знає він цю історію, він сказав, що ні. Перший раз таке чую, але в книгі, то факт, є дані із архіва Кіровоградського, 
і можна прочитати. Хочу вас закликати знати і вивчати свою історію, звертатися у фонди, в музей, в бібліотеку і можна знайти дані про своїх дідів праці. Тому що ми повинні це зробити, бо історія російським агресором переписувалася і імена наших славетніх дідів затиралися. Але ми не маємо права забути. Так? Вірно. Слава нації! Побратими і посестри, я хочу сказати, що Україна починається з кожного із нас. Починається, наприклад, навіть з соцмереж, з однокласників, в контактах, в фейсбуці. Зайдіть, будь ласка, до себе кожен на сторінку і напишіть своє ім'я та прізвище українською мовою. Перестаньте смски писати в тих же самих соцмережах чужою нам мовою. От, е, можна, наприклад, в інтернеті е, шукати сайти, по пошуковках і писати там прописом українською мовою. Тобто розпочніть із себе. Почніть із, з того, як ви спілкуєтесь, наприклад, в магазинах. Те саме місто приїжджаєте. Я більше ніж впевнений, що є серед нас такі, які негайно переходять на мову, яка нам чужа. І завжди була чужа. Яку ми ненавидимо на генетичному фонду, на генетичному рівні. Я вас закликаю, почніть Україну з себе. Зовсім не хочеться розходитись. Я вас, я вас запрошую не розходитись. Ніякому разі всі, що ми залишили саме, самі стійкі, самі міцні, самі патріотичні, самі націоналістичні сили нашого району і сусіднього Долинчанського району. Не розходимо. Зараз у нас гутірки. Гутірки будуть відбуватись біля нашого е, символічного Намету 25 років свободи. До речі, я хочу сказати, чому саме 25 років свободи? Ви ж пригадайте, жодної такої партії немає в нас в Україні, яка була послідовна, націоналістична, яка б наслідувала ідеї з першого, яка виконувала всі свої вказівки, всі свої плани, те, що обіцяла, те й робе. Хто це партія? Це партія ВО Свобода. Одна вона, 25 років нашої незалежності, ровесниця нашої славетної держави Україна. Тому гордимося нашою партією, гордимося нашою Україною, шануємо вояків у півців, вояків всіх наших часів. Дячний, надіюсь на наступний рік, що ми так само зберемося, але ехо нашого, нашої ходи рознесеться по району, рознесеться по серцях наших жителів нашої Устинівщини, Славетної Устинівщини. І не лише у нас тьохне наше сердечко, а тьохне і другого, п'ятого, десятого, всім, кому ми будемо розповідати, всім, кому ми будемо доносити наш головний меседж. Україна для українців, допоки ми не зможемо здобути повноту влади на місцях в районі, в області, в Києві, Допоки ми будемо бідними і обікраденими. Тому що лише українцям, які живуть в Україні, потрібна Україна. От якщо ви не вірите, пригадайте, як себе ведуть не українці в Україні. Вони аби кармани понабивати в собі, але звичайно гасло вони можуть різні казати, гарні. Дуже гарні можуть. Також вони можуть в сорочках вишиваних ходити і слава Україні казати. Але все, але все це робиться посередньо. А головний їхній меседж – заробити на українцях, і, а, і чим бідніша нація, тим їм вигідніше. Але ми маємо гонор, маємо бажання підняти Україну, підняти нашу національну свідомість. І відчуваємо, ми маємо відчувати себе тільки українцями. Слава Україні! Слава нації! Слава Україна! Слава Молодці, все, будь ласка, Буде свобода, буде Україна! Є свобода! Буде Україна!